Indonesia Nampaknya channel udah upload ini nada elektrik lalu peradaban yang kurang tulah video lalu nampak dengan cerita. Apa tuh mungkin dua kali kurang tulah video lalu kita mana nengal ini channel subscribe ya. Kurang tuh video stop itu alis like ya share ya buat cerita. Nampaknya dua video kumpul nampaknya dua video cerita ini nuk. Motor lalu kita lalu type panah tuh ada kerana cerita cerita dua video cerita ini. Alu korang motor lalu basic kat lalu mungkin itu klasifikasi nampaknya parah ni rendah. Aduh bola itu ada aduh bade bandar betul ada teri video ni cahaya itu. Jadi pun, nama kita cahaya ni video itu cahaya. Perlu permainan kapasitor motor. Single baser. Atau nama kita cahaya. Ini dia winding silam itu. Ini dia slot lah. Winding itu kan slot lah. Ini dia ini dia winding silam. Ini winding silam itu okey aman sekali. Ulfa itu kan ada ini dia running winding lah. Ulfa itu. Ulfa kan ada running winding lah. Ini perumbah itu anda lihat ni, starting main di mana perumbah itu kanan. Ini rani ulbah itu lalu sedih cerita ni mana sebab ini ulbah itu kanan main di mana ada kerjanya selesa mana. Adem rani main di koil lalu fixi selesa mana nama kita starting main di fixi mana. Okay. Ini ini slot lalu orang orang kita motor lalu speed lalu HP kan sejuk tiada sebab. Kalau mana kita terus ini mana sila kanan kaya. Kuda ini ada. Ini lalu nama kita Kapas itu, nama le kita kau terikat ini winding ini. Ini outer cage, ini side la cage ini starting winding ana. Ini starting winding ni, nama le kapas itu series satu kau terikat. Nama le rendah endu ini nama le ini lekuk edit terikat terminal edit terikat. Rendu winding ni, winding short ini perlu tu kau amanat itu dulu. Baki rendah rendah ni, nama kapas itu kena kian. Kau tu betul winding winding ni lekuk running winding ni lekuk bawa winding ni ada mana mau terminal itu perlu tu kau amanat. Kau ni kau terima. तो इतना लोग इंडा कंस्ट्रक्शन इन्हें ऐसे अड़तो भागों नोर नाले रोटर तो स्टेट नम्र मार्टी होची रोटर रोटर नोर ना तीरीनो भागते ना रोटर नोर है मोटर नोर तीरीनो भागते रोटर तो शेषे ऐसे किन्हों भागते मगर स्टेटर नोर है पर शेष इधर डीसी ले वरी में नम्र बराई सील अंदर मारमेशर अंदर बराई � स्टेटर में रोटर में रहे अभी रोटर नमले में रमीचरी के नाचे रीके में बनाए ले हाई दे हाई दे दे सिल्के स्टील वो ही चिटाना ना इन्द्र लैमेंट कोरणी कान में ला ये लैमेंट कोरा अपन हम कोरेट का पीसर तो अन्ना लो लैमेंट कोरा नहीं था अभी कोड़ा दे ये कांड चीनी ये चरिच्चे कट्टी दिखने कंट्रोल इधर का सोल्यूशन वाला इधर इधर जान्डे नहीं को नम्बर वेच रहना कांडक्टर ये कार्य चारिच चीन आने देना कांडक्टर लाना ये कांडक्टर लाना नम्बर इधर नम्बर एंडरिंग है नम्बर ये रण्डे का नम्बर रण्डे ये भाव ना साला नगले लम मंच लाये बंदा ये साला इचर रे पीस वेच एंडरिंग वेच नम्बर शॉर्टी Ini adalah perdana untuk konstruksi yang pertama. Nampol itu kandar. Yang mana ni yang cari cikat tiri ke nokia. Yang mana yang cari cikat tiri straight cikat tiri apa orang. Kandar straight tiri apa orang. Ini adalah yang cari cikat tiri ke nokia. Ini adalah parah ini adalah orang ini yang cari cikat tiri itu adalah skewing yang orang skewing. Ini skewing cikat itu adalah cara. Nampol kita motor luar kita sama itu. Orang straight itu adalah orang cara. Orang pola itu adalah orang wasat itu adalah kandar kita berempat. Ini rotor attract tiri itu. Tiri ada orang yang posisi dengan itu. Apa adanya orang dua kali main dia na. Ingin lagi cari cerita. Ada orang satu pola orang berdua. Native side orang ipar side orang berdua. Apa? North pola South pola itu mahar mahar beri. Apa? Nama kita tiri ini problem dah. Ia. So attractive rotor ni kila. Apa? Ingin lagi ini ini magnet attract magnetisation orang attractive ini rotor tiri ni kena beri. Parahnya beri na magnetic locking ni mana ini beri na magnetic locking. Ini magnetic locking orang awak kau maintain nama le, ini yang cari cerita diri kita, okay? Ada ni bearing orang, ada ni bearing ni, ini sebelah bearing ni, kita ada di bawah water pump ayam ni, ada satu water seal orang. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പീസ് മോട്ടർ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സിംഗിൾ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടറാണ് അഥവാ തിരിയുന്ന ഭാഗം തിരിയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഓരോ കണ്ടക്ടറുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങുകളാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഇത് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഇത് മോട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോക്കാം സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഈ നമ്മൾ റൺ സോറി സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറുകളെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല സ്വയം അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണ്ടി നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൽ ഒരു റണ്ണിങ് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടറിന് കഴിയില്ല ഇത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തുള്ള വൈൻഡിങ് ചുറ്റുമുള്ള ഈ റോട്ട ഭാഗം റോട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്ലൈ കൊടുത്ത ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് റോട്ടർ തിരിയില്ല ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോളുകളിൽ ഫീൽഡുകളിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് മാഗ്നറ്റ് ആവുന്നല്ലാതെ അതിൽ തിരിയാനുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചുറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ഫീൽഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറിയ നിൽക്കുന്ന ഒരു റോട്ടറിന്റെ തിരിയാൻ തിരിയാൻ വേണ്ട ബലത്തിനാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നാലും ഈ ഫ്ലക്സ് സപ്ലൈ ഫീൽഡ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നാലും നമ്മളത് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരേ സമയം തന്നെ മാഗ്നറ്റോട് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു കോയിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിലേറ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൈൻഡിങ് കൊടുത്തൊരു കപ്പാസിറ്റി വഴി കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിന് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിതൊരു ഡബിൾ ഫേസ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൽ രണ്ട് ഫേസ് ആക്കുമ്പോഴാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫേസ് കൂടി ചേർത്ത് രണ്ട് ഫേസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ എന്ത് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഇതിലായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇതിൽ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഗൈതി ഗൈതിച്ചിലൂടി കുറവായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡ് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി കൊടു
മാക്സിമം കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം അത് റോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സീറോ ആയി ഈ റണ്ണിങ് മൈൻഡിൽ ഫ്ലക്സ് അല്ലെ കറണ്ട് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമം ഇത് ഈ ടോ ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ റണ്ണിങ് മൈൻഡിലുണ്ടാകുന്ന മാക്സ് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് അത് മാക്സിമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായ ശേഷം ഈ നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിച്ച് വന്ന് സീറോയിലാകുന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് മാക്സി വരുന്നു നെഗറ്റീവ് മാക്സ് സീറോ വരുന്നു പിന്നീട് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഈ പ്രവണത തുടർന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഓരോ സൈക്കിൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു ഇത് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് വൈൻഡ് വൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് വൈൻഡിങ് ഇത് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോരികളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിലാണ് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലക്സ് റൊട്ടേറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്കാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിന് നമ്മൾ മോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫുൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റോട്ടറും അതിനോടുകൂടി തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫൈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഫൈസ് കപ്പാസിറ്റർ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടറിൽ വർക്കിംഗ് സാധ്യമാകുന്നു സെൽഫായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഏകദേശം ചെറിയ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഡ്രില്ലിംഗ് ഡ്രിൽ മെഷീൻസ് ഡ്രിൽ മെഷീൻസ് അല്ല ഇതല്ല മെഷീൻസിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രിൽ മെഷീനുകളിൽ നമ്മൾ മോട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുറഞ്ഞ ടോർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഈ ടൈപ്പ് മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടുകൂ